vielen Dank für eure Geduld. Vielen Dank, dass ihr gewartet habt. Aber ich glaube, wir haben alle so eine sehr positive, beschwingte Stimmung. Also ich zumindest. Es kann an der Cola liegen, die ich gerade getrunken habe. Aber egal. Wir haben gegen Mannheim gewonnen. Und einer, der mit auf dem Eis war, den haben wir heute hier, nämlich unsere 88, James Shepard. Shep, I was just talking about our mood. Um, I'm feeling really good, because we beat Mannheim. How are you feeling? Tired. <lacht> But uh, good, very good. Yeah. yeah, very good. Also, uh, sein, sein Gefühl ist, er ist ein bisschen müde, aber... Äh, hat auch sehr, sehr gute Laune. Was, was, was? Auf dem vernehmten Spielreich mit der Müdigkeit. Is it going to be a problem in the next game? Because you're tired now? No, this is a good energy. <lacht> also er hat seinen Energiedrink gleich dabei. Um, Shep, what do you think uh, was uh, the key to win the game tonight? I think we just wanted it more. I think that was a playoff game. It wasn't just a, a normal game, so that's why I'm a little bit tired. But, you know, we battled for every puck. We battled for every face-off. We battled for every time. And uh, I think we wanted it more, and we got what we deserved. Ich habe ihn gefragt nach dem Schlüssel äh, für den Sieg heute, und er sagt einfach, äh, wir wollten es mehr. Wir haben äh, um jeden Puck gekämpft, um jeden Zentimeter Eis. Äh, wir haben die Zweikämpfe gewonnen, und äh, deshalb ist er... Natürlich auch ein bisschen müde, aber das ist äh, der ausschlaggebende Punkt gewesen. Es war ein äh, Playoff-Spiel, äh, zumindest äh, was die Intensität anging. Äh, und äh, deshalb sagt er, äh, konnten wir es für sich, für uns entscheiden. Um, uh, your, your line didn't score tonight. But there's no problem, because if other lines score, you know. Um, still, you, you said you had to battle, and uh, is it uh, a problem for you if you don't score, or the line doesn't score, or can you take uh, stuff out of uh, one battles, out of uh, playing uh, without uh, a goal against, or something like that? Yeah, <clears throat> so there's definitely a, what we would say a sour taste in our mm. mouth, because we didn't. But we were close a lot of times, mm -hmm. and we were. When you do that, it takes energy from the other team. So we don't want to make a habit of not scoring and just winning battles. But we did a lot of good things today, and uh, that's still for us building. And then uh, we just have to finish. I mean, we hit a couple posts, yeah. but I mean, we scored. Most of my line scored on the the overtime goal, and uh, we were close a lot of times. So. Für uns ist das ein positives Spiel, für sicher. Und wir haben also wer weiß. Ich habe ihn äh, gefragt, seine Reihe war heute nicht ganz so erfolgreich. Ja, sie haben äh, einen großen Anteil gehabt, was er jetzt auch äh, noch mal gesagt hat, an dem äh, äh, Tor in der Verlängerung, äh, im äh, Überzahl dann. Aber äh, die Reihe äh, hat nicht so gezündet wie sonst. Ihr äh, habt es äh, mitbekommen, äh, äh, Leo, äh, Nöbi äh, und Chep waren äh, ja, sehr erfolgreich äh, in der Saison bisher. Und er sagt, äh, eigentlich ist es scheißegal, aber so ein klein bisschen äh, einen schlechten Geschmack äh, hinterlässt es doch, wenn sie kein Tor schießen können. Trotzdem waren sie so oft so nah dran, hatten den ein oder anderen Pfosten vielleicht, hatten gute Chancen. Und das nimmt natürlich auch dem Gegner ein bisschen Energie weg. Äh, das äh, heißt also, dass sie auch natürlich äh, einen Anteil haben äh, an dem Sieg. Und deshalb sagt er, ist es dann auch egal ob sie äh, kein Tor geschossen haben oder nicht. Äh, aber sie müssen noch ein bisschen besser werden äh, in, im Torabschluss. Da, da, äh, das äh, haben sie sich auf alle Fälle vorgenommen. Um, I think Leo had the most uh, chances. Uh, yeah. um, is it uh, kind of with him uh, that uh, he needs to drink a little bit of uh, uh, water? Uh, we say Zielwasser in German. Uh, or what, what does he need? I mean, I'm, I'm okay with Leo doing whatever. I think uh, he knows what he's doing, and he knows that when it comes to uh, comes time to do it, he's going to do it. So 
I'm okay with Leo missing the net once or twice because I know that he's gonna he's gonna hit it when he needs to. Okay, also äh, ich habe noch mal nach Leo Föder gefragt und der sagt, äh, es, es ist schon okay, wenn der ein oder zweimal jetzt nicht das Tor trifft. Äh, er weiß ganz genau, äh, wenn es drauf ankommt, äh, wird er das Tor treffen und äh, da ist er ist er sich sehr sehr sicher. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ihr seid gleich dran, okay? Ich äh, habe noch zwei Fragen und dann äh, dürft ihr, okay? Ich hab, uh, you seem to uh, be in a good position right now, uh, going into the playoffs. Uh, what do we still have to build? Where are the, the weaknesses we have to work on? Uh, and uh, yeah, how do we see it? I think right now our only weakness is playing the best we can every night. Mm. I think sometimes we uh, we have slow starts and then that causes other problems, but the problems all stem from the same thing. We've we've put in the work, we've done all the power play, the face-offs, the penalty kill, everything. Everything is there, it's just applying it during the game. So our goalie's playing really well, our special teams are doing well, our, our defense is doing well, the forwards are doing well. We just have to do it for the 60 minutes for the rest of the year. To me, uh, after the break, the two games have been pretty good so far. Yeah, yeah. I think it was tough. I mean, we had a almost half a brand new team at the start of the year, uh -huh. and to get that going, it takes time. And we had a lot of injuries, and that really builds the or takes away the energy, you know. So I think that break helps us to say we can relax. We look at what we did. We know we put the work in. So now we kind of, you just kind of turn this off and just play. And then that's why I think we've had success. Uh, ich habe ihn gefragt, uh, wo er noch Schwachstellen sieht, woran wir noch arbeiten müssen, uh, in die Playoffs zu gehen. Uh, und er sagt, das Einzige, wo er noch uh, sagt, uh, da kann, könnte man noch arbeiten, ist die Konstanz. Dass wir wirklich unser bestes Eishockey mit allem, was dazugehört, uh, von der ersten bis zur letzten Minute spielen. Er sagt, äh, eigentlich funktioniert alles ansonsten. Der Torwart spielt gut, die Special Teams funktionieren gut. Äh, äh, es ist alles da, sie haben äh, alles drin. Es hat eine Weile gedauert, weil dann gab es mal wieder Verletzungen, dann äh, fehlte die Energie auf der einen oder anderen Seite, da musste man noch ein bisschen mehr dran arbeiten. Aber ansonsten ist alles da und wenn alles da ist, dann kann man auch den Kopf abschalten und einfach spielen. Und äh, er sagt, das ist jetzt der Punkt, was sie jetzt machen müssen, um dann äh, auch konstant wirklich 60 Minuten zu spielen. Um, one last question. You seem to like it a lot in Berlin. Are you gonna stay? I, I, I like, I love playing here. Okay. So, uh, as far as I'm concerned, I'm gonna play until they tell me I can't play. <lacht> ich habe ihn gefragt, äh, es sieht ja so aus, als ob es äh, ihm sehr gut gefällt in Berlin. Und äh, ob er denn äh, vorhat, hier zu bleiben und er sagt, er wird äh, einfach äh, hier so lange spielen, bis irgendjemand sagt, er kann hier nicht mehr spielen. Gibt es Fragen? Yeah. Why do you miss the net sometimes? <laughs> Why are you uh, doing a pass instead of shooting sometimes? Well, like me personally? No, or everybody. <laughs> um, <coughs> well, there's two questions, right? Why do you miss the net and why yeah. do you pass? Yeah, yeah, yeah. Honestly, because we're human, I would say. Yeah. And then also er würde äh, erst mal sagen, es ist, äh, liegt vielleicht auch daran, da, dass es Menschen sind. Manchmal kann man äh, einfach nicht, äh, trifft man einfach nicht oder trifft auch die falsche Entscheidung. And for the other part, um, 
even though Leo missed the net tonight, he has a much better shot than I do. So mm -hmm. the chances of him putting the puck in are much better than when I do it. Mm -hmm. So unless I have a clear shot, yeah. I think I have a better chance of of getting a goal by passing it to him. Jetzt noch mal, uh, warum er manchmal abspielt, statt nicht zu schießen, sagt er, Leos Schuss ist einfach besser. Die Chancen sind höher, dass äh, der äh, den Puck wirklich reinschießt. Und da sagt er, wenn er nicht wirklich äh, freie Schussbahn hat und äh, weiß ganz genau, wo er hinschießen kann, dann spielt er lieber ab, weil er weiß, dass Leo äh, eine größere Chance hat, den auch reinzuschießen, zum Beispiel. Einfach nur als ein Beispiel aus seiner Sicht. Ja? Du hattest eine Frage? Ralle, du bist nur dran, keine Angst. Uh, are you proud of yourself? Not as much as my parents. <laughs> um, I think I'm lucky to, to do what I love as a job. So in that sense, I'm, I'm proud of myself. But it's, it's, it's a hard job, and you really have to keep going and keep going and keep going. So, I mean, maybe I'll be proud if if we win this year, you know, then I can stop and say, good job. But until that happens, we haven't done anything yet this year. We've won a couple of games, but until you win everything, you can't really do that or else you'll just kind of stop. Die Frage uh, war, ob er stolz auf sich selbst ist. Und da sagt er, garantiert nicht so stolz, wie seine Eltern auf ihn sind. Um, und äh, er sagt auch, äh, es, äh, er ist natürlich froh darüber, dass er Eishockey spielen kann und äh, dass er das machen kann, aber er sagt auch, dass es ein harter Job ist. Äh, und er sagt, naja, vielleicht am Ende der Saison, wenn wir die Meisterschaft holen, dann könnte man sagen, der Job ist erledigt und er ist äh, stolz, aber bis das nicht passiert ist, sieht das äh, eher skeptisch. <lacht> Jetzt erstmal schon. So, letzte Frage. Spürst du dieses besondere Feeling, wenn wir gegen Bayern spielen? Diese Emotion auf den Rängen? Do you feel the special, uh, that it is a special game against Mannheim? Actually, if I was to feel proud after a game, it would be this game, because they're a, they're a really, really hard team. And you have to play the same way against uh, a team that's at the bottom than that, that's at the top. But to beat Mannheim and not just beat them by luck, but we beat them, we really beat them tonight. So that's, that's a proud feeling for sure. Uh, er kommt nochmal auf den Stolz zurück. Also wenn er irgendwie auf was stolz ist, uh, zum Beispiel einfach nur auf einen Sieg, uh, dann ist es nach einem Spiel gegen Mannheim. <lacht> ähm, äh, nicht nur aufgrund der Rivalität, sondern auch, weil die einfach ein sehr, sehr starkes Team sind. Ähm, und äh, natürlich muss man gegen äh, ein Team aus der unteren Tabellenhälfte genauso hart spielen wie äh, gegen eins aus der oberen. Aber ähm, heute haben wir Mannheim wirklich bezwungen, sagt er, ja? niedergerungen. Und deshalb, sagt er, ist er schon stolz auf ihn. Vielen Dank, dass ihr so lange gewartet habt. Ich hoffe, wir sehen uns am Dienstag wieder. Und natürlich vor allem vielen Dank an unsere Nummer 88, James Shepard.